Cześć! My właśnie po tankowaniu wylatujemy sobie z naszych Mikołajek i zobaczymy gdzie dzisiaj dopłyniemy. Będzie z tego e, jakiś tam na pewno materiał nagrany. E, planujemy na dwa, nawet trzy dni. Dzisiaj mamy środę, czy wtorek? Środę, środę. W poniedziałek był 15. Wczoraj był wtorek, pływaliśmy tutaj też ze znajomymi i dzisiaj mamy środę, czyli wypływamy sobie stąd i lecimy gdzieś tam na Giszycko, może nawet do Sztynortu. Godzina dziewiąta, był otwarty Orlen, czyli jakaś teraz jest pewnie 9.30 i zobaczymy co nam ten dzień przyniesie. A to są właśnie wyścigi, jak normalnie jak ciężarówki na autostradzie dzisiaj. Wyprzedzamy się na centymetry jeden obok drugiego no byłoby jeszcze z czego gazu dodać, ale po co lecimy sobie spokojnie a tutaj obok już właśnie dwa dwa takie same praktycznie Kalipso 750 i też się tak wyprzedzają na centymetry a poza tym jezioro puste proszę bardzo Kałty, ja masz po stronie tutaj Kalinowy ruch widać. Kalinowe wzgórze, przepraszam. Kalinowe wzgórze, nie kalinowy ruch. Także taki początek Mikołajek można by to nazwać było z tej strony. A tutaj stare sady. Sunpor. I tylko trzy łódki. Trzy hałsboty, jedna żaglówka. 9.30, środa rano. Uniczka powyrzucała bojki, chociaż na, prawą, na, le, na prawą stronę naszą. Bo czasami jak wpadnie w kanale jakiś wariat, przepłynie, wyprzedza się, gdzieś coś by się zakorkowało, jakaś taka trudna sytuacja, to wtedy można yy, no, dobić do brzegu, tak? I żeby sobie wiadomo nie porysować yy, burty, to po to mamy te odbijacze. Nie no. Pięknie dzisiaj, nie? Monia, czuć Mazury, całe nasze. I wchodzimy w zakręt. No, powinniśmy tutaj zatrąbić, był znak, żeby użyć klaksonu, ale jest dobra widoczność, dlatego, dlatego nie, nie używamy sygnału dźwiękowego. Tutaj Monika uczy się robić węzły. Jest szkółka taka mała. Piaskownicy się bawi bez piachu i bawi się zawiązanie węzła ratowniczego. Pętelka. No ale nie, już pętlę zgubiłaś, tą na której miałaś zawiązać. Nie zaciągaj, nie przeciągaj. się spętla, że węże w A tymczasem tutaj kula. Ni to kanał, ni to taki przesmyk, ja bym to nazwał. Mówią na to kanał, kanał kula. Pływamy z jeziora Niegocińskiego w kanał, w kanał Niegociński. Piękne apartamenty po, po lewej stronie. 
fajnie by się tu mieszkało. Może kiedyś. Tutaj słynny zakręt. Trzeba będzie zaklaksonować. Jeziorko Kisajno i zasuwamy sobie na pełnym gazie. No, żartujemy oczywiście. <śmiech> Nie zasuwamy. Jest to 12 na godzinę. Gdy spacerowa przelotowa prędkość to 8. Także nasza łódź do wyścigowych no niestety nie należy. Ale za to jest ekonomiczna. Całe lato pływania i zatankowaliśmy tylko 80 litrów. No, już widać przed nami wpłynięcie do kanału, który prowadzi do Sztynortu. Fabcio tutaj robi. Dziewczyny włosy. Dziewczyny włosy rozplątują. Już jest końcówka. A trwa to już dobre 35 minut. Ja myślę, że to tak łatwo rozplątać. Myślę, że nie tak łatwo, ale w końcu się udało. Wow. Tak Teraz loczek taki ci został i to tak bardzo powany, krótki, bo... powyrywany. Godzina 15.20. Mamy 6 godzin podróży. Tak, 6 godzin podróży. Bez przerwy. <głos> Bez przerwy. No, bez żadnej przerwy. 6 godzin podróży, wpływamy sobie już w kanał i jesteśmy w porcie. Jutro przed nami znowu 6 godzin. Można wstać o 6, to będziemy o 12. Czyli ja to proponuję, nie wiem jak jest tutaj, ale ja to proponuję wstać, ruszyć do Giżycka, troszkę plaży i go to home. Może tutaj też jest plaża? Jak lepiej. Teraz dobrze, tak, dobrze. Nic się takiego sztucznego nie plącze. Wyglądasz bardzo naturalnie. Zaraz będziesz Uwaga na Malwinę. Oko zacięte. Helikopter. Tak, czyli 6 godzin. Jeszcze plus wpłynięcie i zacumowanie. 6,5 godzinki lekko. Spodniałem. Wafelki tylko ja. już zasumowani, gładko poszło port w miarę pusty jeszcze 
fajną mamy taką miejscóweczkę bo przy natrawce <śmiech> stoimy longside'em praktycznie na trawce obok troszkę wiadomo gorzej wyjść bo nie ma y boomu y boomy są dlatego fajne że dzieci mają dobrze wyskoczyć słucham ciebie synku dobra przywiązujemy ją tak na stałe i siedzimy elegancko są Rafaelo o proszę Malwina już coś znalazła dobrego ciasta Rafaelo w babie pruskiej do jedzenia, ciasta La Faello, Fabcio coś tam już też znalazł. No też, znaleźliśmy. Też. I tutaj chodzi, sobie obchodzimy sztynort. Jest boisko do siatkówki. Są dwie, dwa restauracje, dwie restauracje. <śmiech> Jakiś parking, jakieś lody, sklep jest. I tutaj takie boisko, wielki parking, jakieś tam pole kempingowe. I port. Tam daleko widać Orlen. Będzie go lepiej widać. I tam przy, Or I tam przy Orlenie jest właśnie nasza łódeczka. A tutaj odkąd patrząc. Wszędzie kieje. Dla odwiedzających to miejsce kieje gościnne od 1 do 4. Później są jakieś tam, jakieś tam czarterowe, rezydenckie, tak? I na końcu samym keja 12-13 albo 11-12, już nie pamiętam. Dwie ostatnie w każdym bądź razie keje są to też keje gościnne, keje tak zwane ciche. Ciekawe, ciekawy transport łodzi na oponkach elegancko to wygląda teraz ci spacerek po Sztynorcie zwiedziliśmy praktycznie wszystkie keje dwie ostatnie to są strefy ciszy do... i tam się nie hałasuje ale keje bardzo fajne. Y bumy w większości widzimy. My stoimy na muringu akurat. Na takiej bardziej nasłonecznianej części. W sumie już każda jest nasłoneczniana. Tutaj jest fajnie, bo tylko gdy się schodzi z, z kei się zejdzie, od razu jest cień. Ławeczki, cień. No, można sobie kocyk rozłożyć, można grilla rozpalić. Ciekawe, ciekawe, fajne miejsce. Trochę na pewno bardziej się spodziewałem, że będzie to jakieś miasto. Ten sztynor, nie ukrywam. A jest to taka, no jednak osada bym to nazwał, wioska. No coś takiego, nieduża miejscowość w każdym bądź razie. Z tym swoim jeziorem. Tam widać będzie, jak się wpływa właśnie do portu. Jesteśmy teraz na stronie. Tam Moniczka patrzy, gdzie koc rozłożyć, bo go źle wcześniej rozłożyła. Szuka cienia. Tutaj Orlen, a tam nasza łódź cyganka. Także fajnie wszystko na miejscu, cały port, cały port miło, przyjemnie, wszystko widać. Naprawdę bardzo fajny port, cisza, spokój. Polecam, polecam port Sztynort, nowy Sztynort. Cześć. Kolejny dzień w Sztynorcie powitał nas bardzo ładną pogodą. Ma być znowu dzisiaj pięknie upalnie, zero chmur praktycznie. Cały dzień słońce i dziś i jutro. Dzisiaj mamy czwartek, jutro mamy piątek. A na sobotę, niedzielę, jak to zwykle na weekendy, jakiś tam deszcz. Cóż tutaj o tym porcie można powiedzieć. Spłaciłem, zapłaciłem za tak jakby za trzy osoby, bo dzieci poniżej 6 roku życia do 6 lat mają gratis. A tak jest chyba 25 zł, więc zapłaciłem jakoś 125 zł za łódkę i trzy osoby. Co więcej, w toalety, w prysznicę, prąd, wszystko jest w cenie. Łazienki, bardzo dobre łazienki, bardzo ich dużo jest. No port ma około 400, ileś ponad 400 miejsc słowniczych, także jest strasznie wielki. No. 
jak na taką małą miejscowość sprawdzaliśmy liczbę mieszkańców. Była to w 2018 chyba 96 osób. Także jest to, jest to raczej nawet bym powiedział mała wioska, która zamienia się w takie miasteczko żeglarskie, tak, portowe, gdy są turyści. I co, dzisiaj wypływamy, wracamy, wracamy do Mikołajek pewnie. Chcemy się załapać na most w Giżycku obrotowy, żeby przepłynąć przez miasto. Płynęliśmy właśnie do kanału Łuczańskiego. Płyniemy sobie do Giżycka. Mamy jeszcze 9 minut na otwarcie kanału. Na otwarcie mostu. Kanał jest otwarty, tylko most obrotowy w Giżycku jest zamknięty. I właśnie sobie akurat dopłyniemy. Pewnie gdy go otworzą. Cisza, spokój, nic się nie dzieje. Także bardzo fajnie. Ruch zerowy. Naprawdę mijaliśmy po drodze od 2,5 godziny. Tak jak się płyniemy, bo wystartowaliśmy o 9. Mijaliśmy naprawdę pięć łódek, no może. Mamcia trzyma. Malwinka nagra. Może Malwinka nagrać trochę filmu. Będzie Malwinka nagrywała, jak statek przepłynie tamten. dla MEF 2022 Lato przy Kei 4000 zł Czyli dobra cena Bardzo dobra cena Fajny port Przypominam, jesteśmy w Rydzewie Tak, moi kochani, po całym tygodniu już Kapitanowi i armatorowi już Odbija, świruje Dzisiaj mija siódmy dzień chyba jak tutaj jesteśmy No a co to by było na morzu? Żona, żona armatora się tu przewina kusząco a tutaj jeszcze chcielibyśmy zapytać żonę armatora kiedy i dlaczego wracamy do domu najlepiej może dziś wieczorem oj nie nie w niedzielę to byśmy mówili dzisiaj jest piątek albo jutro dlatego że już trochę mam dość Dzieci już są e, też wyczerpane, już coraz częściej się kłócą, żeby nie wystawiać już na próbę mojej cierpliwości. Ale dzieci w domu też się kłócą. Ale jest większa powierzchnia, rozgonię po pokojach i e, w domu, a tutaj to takie to jest ciężko. Ja już po tych siedmiu dniach to już jest tak po prostu jak czekolada. Tutaj widać jak to odcięcie się, się zrobiło. Już do każdego dnia sobie mówię, że już mam dość tego słońca, już mam dość tego słońca, no ale z braku laku, no po prostu jak płyniemy, no to wychodzę i się opalam. 